students i am pradeep patil welcome to my youtube channel online school so students we have already started the first chapter of the civics that is online equality okay and i have already made the four video and i have shared with you those videos now we are uh, going to start the fifth and last video of this chapter okay so only last topic is topic is remaining of this chapter let us start that is issue of equality in other democracies okay so in this topic we are going to discuss the issue of equalities of other democratic countries like uh, india in the world okay you are probably wondering whether india is only india is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist the truth is that in many democratic countries around the world the issue of equality continues to be the key issue around which community struggle so mm -hmm. here it is said that student you might be thinking that only india is the democratic country where issue of inequality or struggle for uh, equality is going on but it is not like that even there are many democratic countries in the world where same struggle for equality is going on okay so let us discuss the one example of such a country for example in the united states of america the african americans whose ancestors were the slaves of were the slaves of slaves who were brought over from africa continue to describe their lives today as largely unequal okay so students you uh, in usa also people are strug some people are struggling for equality okay which people african american people okay so first try to understand what is meant by african Afri african american people african american people matlab kya jo abhi jo american hai unko uh, black american se bhi bola jata hai okay black american uh, jo log hai black american aur african american log wait wait वो बहुत सालों से अमेरिका में रह रहे हैं ओके जो अभी फिलहाल अमेरिका के सिटीजन भी है ओके लेकिन आ, आ, उनके जो एंसेस्टर्स है वो नाना दादा दादी जी वो अफ्रीकन थे ओके मतलब उनके जो वो ब्लैक अफ्रीकन लोग थे उनके एंसेस्टर और आ, पास्ट में मतलब बहुत साल पहले उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाता अमेरिका में अमेरिका में ओके okay? उनको स्लेव जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था ओके सो दिस पीपल दोज हु आर प्रेजेंटली लिविंग लिविंग इन अमेरिका दोज हु आर द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ओके सो दे आर फेसिंग द इश्यू ऑफ अनइक्वेलिटी सो लेट अस कंटिन्यू वेट वेट ओके this despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for african americans okay so here it is said that ye jo abhi unka inequality face kar rahe hai log ye abhi bhi filhal face kar rahe kiske bavajud ek america mein ek movement hua tha okay in when it happened in late 1950s okay इन लेट नाइनटीन फिफ्टीज एक मोमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था वो मोमेंट जो ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनकी इक्वेलिटी के लिए ये मोमेंट हुआ था ओके इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन ओके इन नाइनटीन फिफ्टीज इन लेट नाइनटीन फिफ्टीज मीन्स अराउंड नाइनटीन फिफ्टी फाइव तो ये जो मोमेंट होने के बाद ही अनइक्वेलिटी अभी भी अमेरिका ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग फेस कर रहे हैं इन अमेरिका ओके prior to this african americans were treated extremely unequally in the united states and denied equality through law okay uh, for example when traveling by bus they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit okay so students ye jo moment hua tha 1955 mein around 9 in late 1950s means around 1955 ये जो एक मोमेंट हुआ था इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन ये ऐसा जो एक मोमेंट हुआ था ओके उसके पहले क्या सिनारियो था उसके पहले क्या सिचुएशन था अमेरिका में जो अमेरिकन अफ्रीकन जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाता 
किया जाता था उनको बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जाता था ओके जो वाइट अमेरिकन लोग हैं तो उनको बहुत बैडली ट्रीट करते थे कैसे ट्रीट करते थे जब ये लोग बस में बैठे रहते थे तब इफ सपोज सम वाइट अमेरिकन पर्सन कम्स देन दिस पीपल हैड टू गेट अप फ्रॉम देयर सीट एंड दे हैड टू गिव देयर सीट टू वाइट अमेरिकन पीपल और उनको बस के पीछे बैठना पड़ता था लास्ट सीटों में ओके okay? और कोई अमेरिकन आदमी आया तो उसको अपना सीट देना पड़ता था और इवन ये ऐसी चीज़ें उनके लॉ में भी मैंशन किया था इवन लॉज वेर ऑल्सो टू सपोर्ट अन इक्वेलिटी ओके लॉ भी ऐसे थे कि जो उनके जो अमेरिकन लोगों के लॉस थे वो भी ये अन इक्वेलिटी को सपोर्ट करते थे ओके अन इक्वेलिटी ऑफ दिस अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ये कब था पहले बिफोर द नाइनटीन फिफ्टी फाइव जो ये इक्वल राइट्स मूवमेंट हुआ था उसके पहले ऐसा सीनोर था ओके बट उसके बाद ऑब्वियसली इट चेंज नाउ लेटस सी रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन डिसम्बर वन नाइनटीन फिफ्टी फाइव हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अूज एजुटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वेर वेर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन केयरफुली वॉट इज सिविल राइट मूवमेंट लेट मी एक्सप्लेन अभी जो मैंने आपको बताया कि अराउंड लेट नाइनटीन फिफ्टीज और यू कैन से इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव उसमें जो एक मूवमेंट हुआ था ओके राइट फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन ये जो मूवमेंट हुआ था वही इधर एक्सप्लेन किया है क्या था वो मूवमेंट राइट टू अंडरस्टैंड देर वॉज वन अफ्रीकन अमेरिकन वूमन ओके वॉट हॉट वॉज हर नेम हर नेम वॉज रोजा पार्क्स वो एक बस में ट्रैवल कर रही थी और वो दिन में बहुत टायर्ड हुई थी काम करके ओके okay? जब वो बस में ट्रैवल कर रही थी तब उधर एक वाइट अमेरिकन आया ओके okay? और उसको आ, उसने ये जो लेडी थी अफ्रीकन अमेरिकन उसने उसको सीट बस का सीट देने के लिए मना कर दिया ओके okay? और मना किया रिफ्यूज किया शी डिनाइड टू गिव हर सीट टू द वाइट अमेरिकन सो उसकी वजह से बहुत एक बहुत स्ट्रगल हुआ कि बहुत एक बड़ा मोमेंट हुआ फॉर द इक्वेलिटी ऑफ दिस पीपल ओके फॉर द इक्वेलिटी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल कब हुआ है वन डिसम्बर नाइनटीन फिफ्टी फाइव को हुआ था ओके तो ये जो मोमेंट है ओके वेट वेट हेयर इट इज गिवन दैट सो विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट तो ये जो मूवमेंट हुआ था उसको ही सिविल राइट मूवमेंट बोलते ओके सो अंडरस्टूड वॉट इज मीन बाई सिविल राइट मूवमेंट द सिविल राइट एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फोर प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस रिलीजन और नेचुरल ओरिजिन ओके सो ये मूवमेंट के बाद एक ऐसा लॉ निकला सिविल राइट एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फोर नाइनटीन सिक्सटी फोर में आया है लॉ ओके सिविल द सिविल राइट एक्ट्स ये अमेरिका में आया था ओके ये लॉ में ऐसा मेंशन किया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन नेचुरल ओरिजिन ये प्रोहिबिट किया जाएगा ओके इट वाज मेंशन इन दैट लॉ इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम हाउ एवर डिस्पाइट दिस अ मेजर Uh, this a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Okay, so here it is said that age of law था इसमें even I say mention किया था कि जो African American students है, African American लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको उनके लिए सब schools open रहेगा. Okay, उनको सब school में admission मिलेगा. So before that what happened? Age of बच्चे थे African American के उनके लिए separate school रहता था. However Despite this, the majority of African Americans continue to be the poorest in the country. ये ऐसा सब ये act निकलने के बाद ही अभी भी बहुत सारे African American people, a majority of people are very poor in the country. Okay, most African American children can only afford to attend government schools. Okay, ये जो African American people हैं वो सिर्फ government school में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए afford कर सकते हैं. Okay. और गवर्नमेंट स्कूल का सिचुएशन कैसा रहता है थोड़ा फैसिलिटीज़ आर वेरी लेस्ड ओके एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर्स पुअर क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल 
एज कम्पेयर टू जो वाइट पीपल है वो उनके बच्चों को बहुत सर बहुत प्राइवेट स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल जो रहता है वो बोलिए बहुत हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल रहता है ओके सो ऐसे छोटे माइनर अनइक्वेलिटी इशूज़ आर देयर इन इवन अमेरिका एज वेल